আশা করছি সবাই ভালো আছো তো শুরু করতে যাচ্ছে আমার এই আজকের ক্লাসটি আজকের ক্লাসটি মূলত আমি নিব ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের নবম অধ্যায় অর্থাৎ অন্তরীকরণের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ যেটা ছিল সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান নির্ণয় অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ওর মিনিমাম ভ্যালু আমাদেরকে ব্যাক করতে হয় তো এই চ্যাপ্টারের যে প্রথম টপিক ক্রমবর্ধমান ও ক্রমরাসমান ফাংশন তো আমরা আজকে প্রথমেই দেখব কীভাবে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমরাসমান ফাংশনটা চিনতে হয় ক্রমবর্ধমান ও ক্রমরাসমান ফাংশনের যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমরা একটু করে একটু কিছু কিছু বেসিক দেখে নেব যে কিভাবে বুঝবো একটি ফাংশন ক্রমবর্ধমান ও ক্রমরাসমান ফাংশন তো আমি প্রথমে একটু সরলরেখা নিয়ে একটু আলোচনা করছি আমরা এখানে তিনটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এক নম্বর চিত্র দুই নম্বর চিত্র একটি তিন নম্বর চিত্র তো এক নম্বর চিত্রের মধ্যে এখানে একটা সরলরেখা আছে যেটা একটু দেখতেই পাচ্ছি সেটি উপরের দিকে উঠতেছে অর্থাৎ উপর দিকে যাচ্ছে এখন অনেকে বলতে পারবে স্যার এটা তো নিচের দিকেও নামতেছে এইভাবে চিন্তা করতে পারতেছি কিন্তু না আমরা সবসময় বিবেচনা করব ধনাত্মক এক সক্ষের সাপেক্ষে এদিকে এই রোটেশন সরি এই ডিরেকশনে আমরা চিন্তা করব যে কি এই শহর একাটা উপরের দিকে উঠতেছে হুম একইভাবে আবার দুই নং চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যখন ধনাত্মক এক সক্ষের দিকে যাচ্ছি তখন এই যে দুই নং এর যে শহর রেখাটা এটা কিন্তু নিচের দিকে আমাদের নামছে আবার তিন নং শহর রেখার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এই শহর রেখাটি ধনাত্মক এক সক্ষের দিকে যতই যাব ততই এটি উপরের দিকে উঠবেও না নিচের দিকেও নাম নামতেছিও না অর্থাৎ এটি এক সক্ষের সমান্তরালে চলতেছে তো এই জিনিসটা এখান থেকে আমরা আসলে একটি শহর রেখা ক্রমবর্ধমান ক্রমরা সমান অথবা কোনোটি নয় এই ধরনের ডিটেলস আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবো আমরা আসি এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমি প্রথমে যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা শহর রেখার ঢাল শহর রেখার ঢাল আমি জানি ঢালের ইংরেজি হচ্ছে স্লোপ তো আরেকটি কথা না বললেই নয় ঢাল এটাকে আমরা ইংরেজিতে স্লোপ বলি এস এল ও পি ই এটাকে আমরা যদি বাংলায় বলি বাংলায় নথি বলা হয় এই নথি থেকে বাংলা ভাষায় দুটি ওয়ার্ড আসছে একটা হচ্ছে উন্নতি আর একটা হচ্ছে অবনতি এই উন্নতি এবং অবনতি এখান থেকে আমরা বুঝবো অর্থাৎ কোন শহর রেখার ঢাল যদি পজিটিভ হয় তখন তাকে আমরা বলি উন্নতি কোন কোনো শহর রেখার ঢাল যদি নেগেটিভ হয় তখন আমরা বলি তাকে অবনতি তাহলে আমরা এখন কিভাবে বুঝবো যদি ধনাত্মক এক সক্ষের সাপেক্ষে যখনই যাব তখন যদি কোন শহর রেখা উপর দিকে উঠে তাহলে তখন আমরা বলবো যে কি এখানে যে ঢালটা পাবো আমরা সেটা অলওয়েজ পজিটিভ পাবো এটা যদি অলওয়েজ পজিটিভ হবে আর যদি এরকম ঢাল যদি অলওয়েজ পজিটিভ হয় অর্থাৎ ঢালটা যদি পজিটিভ ধনাত্মক সংখ্যা হয় তখন আমরা এটাকে বলি যে কি উন্নতি অর্থাৎ এটাকে আমরা বলতে বলতে পারবো ক্রমবর্ধমান আবার কোন শহরেখার ক্ষেত্রে ধনাত্মক এক সক্ষের দিকে আমরা যতই যাব তত যদি শহরেখাটি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামে তখন আমরা বলতে পারবো এখানে যে ঢালটা পাবো সেটা আসলে নেগেটিভ এবং সেক্ষেত্রে ওই শহরেখাটাকে আমরা বলতে পারবো ক্রমরাসমান ফাংশন আবার যখন ধনাত্মক এক সক্ষের দিকে যতই যাচ্ছি তখন কোন শহরেখা উপরের দিকে উঠতেছেও না নিচে নামতেছেও না এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা বলবো ঢাল জিরু অর্থাৎ এটি ক্রমবর্ধমান অথবা ক্রমরাসমান কোনোটি নয় এখন আসি আবার মানের দিক দিয়ে চিন্তা করা যায় মানের দিক দিয়ে মানে আমরা যখন এভাবে বিবেচনা করি যে কি দেখা যাচ্ছে ধরে নিচ্ছি আমরা এখানে একটা এক্স এর ভ্যালু যেটার নাম হচ্ছে এক্স ওয়ান এখানে আরেকটা ভ্যালু আছে এক্স টু এখন এক্স ওয়ান এর মধ্যে এই ফাংশনের মান হচ্ছে এটি আবার এটাকে আমি এভাবে বলতে পারি এফ এক্স ওয়ান আবার এক্স টু এর ক্ষেত্রে ফাংশনের মানটা হচ্ছে এটি এটিকে আমরা বলতে পারবো এফ এক্স টু তো বলা হয় যদি এক্স ওয়ান এর চেয়ে এক্স টু বড় থাকে তখন যদি এক্স ওয়ান এর ফাংশনের মান এর চেয়ে এক্স টু এর ফাংশনের মানটি বড় হয় অর্থাৎ এক্স ওয়ান এর চেয়ে যদি এক্স টু বড় হয় তখন যদি এফ এক্স ওয়ান এর চেয়ে এফ এক্স টু বড় হয় তখন যে সংরেখাটা পাবো সেটা হচ্ছে ক্রমবর্তমান একইভাবে যদি আমি বলি যে কি এক্স ওয়ান এটি এক্স ওয়ান সেক্ষেত্রে আমার ফাংশনের মানটা হচ্ছে এটি এটাকে আমরা এফ এক্স ওয়ান বলবো আবার 
আরেকটি বিন্দু x2 নিচ্ছি সেখানে ফাংশনের মান হচ্ছে এটি সেটাকে আমরা fx2 বলতেছি সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে x1 এর চেয়ে x2 বড় বাট fx1 fx2 এর চেয়ে বড় অর্থাৎ x এর মান বৃদ্ধি হলেও ফাংশনের মানটা কিন্তু বৃদ্ধি হয়নি বরং কি কমে গেছে এই ক্ষেত্রে এটিকে আমরা বলবো ক্রমহ্রাসমান ফাংশন আর যখন ঢাল জিরো অর্থাৎ ক্রমবর্ধমানও নয় ক্রমহ্রাসমানও নয় সেই ক্ষেত্রে হয় কি x এর মান বৃদ্ধি হতে পারে বাট ফাংশনের মানটা বৃদ্ধি হবে না একই মান থাকবে সেই ক্ষেত্রে এটি ক্রমবর্ধমান বা ক্রমহ্রাসমান কোনোটি নয় এই হলো আমাদের সরেখার দিক দিয়ে আমরা কিছু বেসিক আলোচনা করছি এবার আসি আমরা বক্ররেখার ক্ষেত্রে কিরকম হবে এবং ক্রমবর্ধমান অথবা ক্রমহ্রাসমান ফাংশন কিরকম হবে সেটা একটু দেখে নিচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে যেমন ধরো আমরা এখানে তিনটি বক্ররেখার চিত্র আছে এক নম্বর চিত্র দুই নম্বর চিত্র তিন নম্বর চিত্র এখন আসি প্রথমে দিক প্রথমে আমরা ঢাল নিয়ে বিবেচনা করি কিছুক্ষণ আগেও বলছিলাম আমরা সরেখার ক্ষেত্রে ঢাল এম জানি কিন্তু বক্ররেখার ক্ষেত্রে ঢালকে আমরা প্রকাশ করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অথবা এফ প্রাইম এক্স যদি ওয়াই একটা ফাংশন হয়ে থাকে তখন ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে আমরা ঢাল দ্বারা প্রকাশ করি অথবা এফ প্রাইম এক্সকে আমরা ঢাল প্রকাশ করি এখন এই ক্ষেত্রে আসি বক্ররেখার ক্ষেত্রে কিভাবে ঢালটা নির্ণয় করব বক্ররেখার ক্ষেত্রে ঢাল আসলে বক্ররেখা যেহেতু এক এক সময় এক এক রকম করে বাড়ে অথবা কমে সেহেতু বক্ররেখার ঢাল বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন রকম যেমন ধরো কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে কি এক নং চিত্রের ক্ষেত্রে আমি এখানে একটা পয়েন্ট বিবেচনা করতেছি যে পয়েন্টের নাম হচ্ছে আমি পি ওয়ান ধরতেছি আর আরেকটা বিন্দু নিচ্ছে আমি এই বিন্দুটা যাকে আমি পি টু ধরলাম একটা পি ওয়ান পয়েন্ট একটা পি টু পয়েন্ট এখন যদি বলি পি ওয়ান পয়েন্টের মধ্যে ঢাল কত তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে এই পি ওয়ান এর মধ্যে একটি স্পর্শ কাব্য যেটি একটি সহরেখার মতো তাহলে কিছুক্ষণ আগেও বলছিলাম যে কি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম কোন শহরেখা যখন উপরের দিকে উঠে তার ঢাল পজিটিভ কোন শহরেখা যখন নিচের দিকে নামে তখন তার ঢাল নেগেটিভ আর কোন শহরেখা যখন এক চোখের সমান্তরালে যায় তখন তার ঢাল শূন্য এক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি পি ওয়ান এর মধ্যে আমরা একটা স্পর্শ কাটলাম পি টু এর ক্ষেত্রে একটা স্পর্শক চিন্তা করতেছি তাহলে পি ওয়ান স্পর্শক অর্থাৎ এই পি ওয়ান স্পর্শকে ঢাল পজিটিভ এটাও ঢাল পজিটিভ যেহেতু এগুলো সবাই উপরের দিকে উঠতেছে তাই এক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অথবা এফ প্রাইম এক্স ঢাল পজিটিভ যেহেতু ঢালটা পজিটিভ তাহলে এই ফাংশনটা ক্রমবর্ধমান এটিকে আমি ক্রমবর্ধমান বলছি এক আবার অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে মানের দিক দিয়ে সেটা হলো এই যে কিছুক্ষণ আগেও আমি বলছিলাম এক্স ওয়ান একটা পয়েন্ট এক্স টু আরেকটি পয়েন্ট তো এক্স ওয়ান পয়েন্টের মধ্যে আমার ফাংশনের মানটা কত সেটা হচ্ছে এফ এক্স ওয়ান এক্স টু পয়েন্টের মধ্যে ফাংশনের মান হচ্ছে এফ এক্স টু তাহলে এই যে এক্স ওয়ান পয়েন্টের মধ্যে আমরা এফ এক্স ওয়ান মান পেলাম আর এক্স টু পয়েন্টের মধ্যে আমরা এফ এক্স টু মান পেলাম আমরা দেখতেই পাচ্ছি এক্স ওয়ান এর চেয়ে এক্স টু বড় একই সাথে এফ এক্স ওয়ান এর চেয়ে এফ এক্স টু বড় দ্যাট মিন্স আমি এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো যখন এক্স ওয়ান এর চেয়ে এক্স টু বড় তখন এফ এক্স ওয়ান এর চেয়ে এফ এক্স টু বড় সেহেতু ফাংশনটা এই বক্ররেখাটা একটা ক্রমবর্ধমান ফাংশন এবার আসি আমরা দুই নং চিত্রের ক্ষেত্রে একটু দেখি আগের মতো আমি দুটা পয়েন্ট বিবেচনা করতেছি একটা পি ওয়ান পয়েন্ট আর একটা নিচ্ছে আমি পি টু পয়েন্ট এখন যদি আমি পি ওয়ান পয়েন্টে একটি স্পর্শক আঁকতে চাই আমার স্পর্শকটা হবে এই ধরনের আর পি টু পয়েন্টের ক্ষেত্রে স্পর্শক আঁকলে স্পর্শকটা হবে এই ধরনের দেখা যাচ্ছে এই স্পর্শকগুলো নিচের দিকে নামতেছে তার মানে এক্ষেত্রে ঢাল নেগেটিভ হবে তার মানে বক্ররেখার ক্ষেত্রে ঢাল আমি এভাবে চিন্তা করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অথবা আমরা এফ প্রাইম এক্স বলবো তো সেটি যেহেতু নেগেটিভ তাহলে আমি বলতে পারবো এই ফাংশনটা ক্রমরা সমান ফাংশন আবার এই তো এটা তো ঢালের দিক দিয়ে বিবেচনা করে আবার মানের দিক দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি সেম আগের মতো এক্স ওয়ান একটা পয়েন্ট এক্স টু একটা পয়েন্ট যেখানে দেখা যাচ্ছে এক্স ওয়ান এর চেয়ে এক্স টু বড় যেহেতু এটা এক্স এর মান ধনাত্মক দিকে যাচ্ছে তো এক্স ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা ফাংশনের মান এফ এক্স ওয়ান এক্স টু এর ক্ষেত্রে ফাংশনের মান এফ এক্স টু আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এফ এক্স ওয়ানটা এফ এক্স টু এর চেয়ে বড় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো এক্স ওয়ান এর মান এর চেয়ে এক্স টু বড় হলেও ফাংশনের মানের ক্ষেত্রে এফ এক্স ওয়ানটাই বড় হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার এই বক্ররেখাটি একটি ক্রমরাসমান ফাংশনের মধ্যে পড়ে আবার নিচে তিন নং 
যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে এই চিত্রটি আসলে একটু জটিল আকৃতির যেমন ধরো দেখা যাচ্ছে এই জায়গাতে আমি যদি এই জায়গাতে একটা পয়েন্ট নিই পি ওয়ান একটা পয়েন্ট এই পি ওয়ান এর ক্ষেত্রে যদি আমি একটা স্পর্শক চিন্তা করি সেটা পজিটিভ ঢাল হবে অর্থাৎ আমার এক্ষেত্রে ডি ওয়াই বাই ডিএক্স পজিটিভ হবে আবার যদি চিন্তা করি যে কি এই জায়গাতে এটা হচ্ছে আমার পিঠু ভ্যালু পিঠু মান এখানে যদি আমি আর একটা স্পর্শক চিন্তা করি এক্ষেত্রে কিন্তু আমার ঢালটা নেগেটিভ হচ্ছে কারণ এটা নিচে দেখে নামতেছে তাহলে এই জায়গায় পজিটিভ আবার এই জায়গায় নেগেটিভ আবার এই জায়গায় যদি আমি চিন্তা করি এখানে পাবো পজিটিভ আবার এই জায়গায় যদি আমি চিন্তা করি এখানে পাবো নেগেটিভ একইভাবে এভাবে আমরা কিছুক্ষণ পজিটিভ পাচ্ছি ঢাল আবার কিছুক্ষণ নেগেটিভ পাচ্ছি অর্থাৎ আসলে এই বক্ররেখাটি কিছুক্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ হ্রাস পাচ্ছে তাই এটি কি এটি একই সাথে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমহ্রাসমান ফাংশন তাই বক্ররেখা যদি সব সময় সে উপরের দিকে উঠতে থাকে অর্থাৎ যে কোনো বিন্দুতে ঢাল যদি বের করি অর্থাৎ যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শক যদি সে পজিটিভ ঢাল দেয় তখন সেটাকে আমরা ক্রমবর্ধমান ফাংশন বলবো যখন সব সময় কমতে থাকবে এক্স অক্ষের দিকে যতই যাচ্ছি ততই আস্তে আস্তে এক্স মানটা কমতে থাকবে তখন সেটি ক্রমহ্রাসমান ফাংশন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো বক্ররেখা কিছু কোনো ক্রমবর্ধমান থাকে যেমন ধরো এই যে এই জায়গায় ক্রমবর্ধমান আবার এই জায়গায় ক্রমহ্রাসমান আবার এই জায়গায় ক্রমবর্ধমান ক্রমহ্রাসমান ক্রমবর্ধমান এভাবেই আমরা